Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas hermosas flores en diferentes colores que las podemos utilizar para muchísimas decoraciones. Para ellas necesitamos aproximadamente unos 8 gramos de lana para cada una, número 4, y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros para comenzar lo primero que vamos a hacer es un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo pasamos el gancho hacemos el nudo y retiramos nuestro dedo a continuación levantamos tres cadenas que pertenecen a un primer punto alto y vamos a hacer otros tres en el mismo lugar. Sacamos, pasamos por dos y cerramos. Contando las cadenas ya tenemos dos, tres y cuatro puntos altos. Ahora hacemos una y dos cadenas de separación y las unimos con un punto bajo. Volvemos a subir con dos cadenas y ahora completamos cuatro puntos altos. Sacamos, pasamos por dos, cerramos, ya tenemos el primero, segundo tercero y cuarto punto alto. Bajamos con dos cadenas que las unimos en el mismo espacio con un punto bajo. Ahora subimos con dos cadenas y repetimos. Esto lo podemos ir corriendo así, amontonándolo en un solo lado para que nos vaya quedando espacio. Volvemos. Uno. Dos. 3 y 4 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar hacemos un punto bajo y subimos con 2. Y ahora vamos a hacer el último pétalo, un total de 4, volvemos con 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Luego de los 4 puntos altos vamos a cerrar solo un poquito, pero tenemos que dejar el agujero abierto porque lo vamos a necesitar más adelante. Ya tenemos los 4 puntos altos. Ahora tenemos que hacer las dos cadenas, unir en el mismo lugar con un punto bajo y subir con dos cadenas las vamos a unir justo aquí 1 2 y 3 encima de ese punto ahí vamos a unir con el punto deslizado cortamos y hacemos el nudo nos queda algo así cuatro pétalos en total ahora vamos a cambiar el color una vez tenemos lista los cuatro pétalos en color rosado a continuación yo voy a utilizar un color blanco aunque cada uno puede utilizar el color que desee no tiene que escoger el mismo que yo hacemos un nudo en la próxima hebra lo ajustamos y lo reservamos así en el gancho Ahora vamos a unir en el centro de los pétalos donde está el punto bajo. Ahí vamos a unir, metemos el gancho justo en el centro, sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Hacemos el punto bajo y dos cadenas de altura. Lazada y donde están las dos cadenas de separación, hay dos cadenas para subir y dos cadenas para bajar y cuatro puntos altos en el centro. En estas dos cadenas vamos a hacer 
dos puntos altos. Los vamos a tejer un poquito apretados para que nos queden pequeños. Ya tenemos dos dentro del mismo espacio. Ahora, justo encima del primero de los cuatro, vamos a hacer solo un punto alto. Y tratando de que todos nos queden del mismo tamaño. En el siguiente hacemos un aumento. Dos puntos juntos en el mismo espacio. Uno. Y dos. En el que le sigue también vamos a hacer dos. Uno. Y dos puntos altos juntos. En el siguiente, solo uno. Y nos va a quedar así. Dos puntos altos en las dos cadenas que subimos. Un punto alto en el primero de la base. Un aumento en el segundo. Un aumento en el tercero. Y en el cuarto, un punto solo. Ahora vienen nuevamente las cadenas con las que bajamos. Ahí también hacemos dos puntos. 1 y 2 puntos juntos. Dos cadenas y las vamos a cerrar con un punto bajo aquí en el centro. Entre cadena y cadena, ahí hacemos un punto bajo. Volvemos 1 y 2 cadenas para subir. Dentro de las cadenas volvemos con dos puntos altos. 1 y dos puntos juntos. Ahora separamos esto así un poquito porque debemos comenzar desde el primero para que no nos falten ningún punto. Aquí comenzamos en el primero con uno. En los siguientes dos hacemos aumentos. Uno y dos puntos juntos. El siguiente también hacemos uno y dos puntos juntos. Y en el último hacemos solo uno. Ahora vienen las cadenas, hacemos dos. Vamos a contarlo para que tengan una idea. Uno y dos, tres. 4 y 5, 6 y 7, 8, 9 y 10 puntos en total. 2 al inicio, 2 al final, 1 solo, 1 solo y 2 aumentos. Ya terminamos ese segundo pétalo, ahora hacemos las dos cadenas y lo unimos aquí en el punto bajo en el centro. Ahí metemos el gancho, hacemos nuevamente un punto bajo y subimos con dos cadenas. Volvemos aquí. Comenzamos exactamente igual, con dos puntos bajos. Esto no va a cambiar, en todos los pétalos se mantiene igual. Comenzamos con dos puntos altos, perdón. Luego, en el siguiente, un punto alto. En el siguiente, dos aumentos. Uno y dos aumentos. Los aumentos es cuando hacemos los dos puntos en el mismo espacio. Ya tenemos uno y dos aumentos. Ahora hacemos un punto solo. Y en las cadenas hacemos dos puntos. Y ya completamos el pétalo número 3. Bajamos con dos cadenas para pasarnos al próximo. Justo en el centro aquí hacemos un punto bajo. Subimos con dos cadenas y repetimos exactamente lo mismo en el último pétalo. Cuando lleguemos al final del último pétalo, el número 4, terminamos con las dos cadenas que las vamos a unir aquí, en el mismo espacio que unimos la primera con un punto deslizado, porque ya no vamos a continuar con este color. Cortamos, hacemos el nudo. Y yo lo que voy a hacer es con el hilo que me sobró al inicio y el de ahora voy a hacer un nudo aquí para estar más seguro que esto no se suelta. También lo pueden esconder si así lo desean, pero yo solamente voy a hacer un nudo y cortamos los hilos. Así es como se ve los cuatro pétalos 
este hilo es el del centro que todavía no lo vamos a cerrar hasta el final lo vamos a cerrar continuamos siguiente color volvemos a hacer el nudo y dejarlo en el gancho lo apretamos lo dejamos en el gancho pero esta vez nos vamos a ir hasta el centro hasta aquí hasta el espacio este pueden comenzar en cualquiera de los pétalos venimos así pasamos el gancho de arriba hacia abajo sacamos el hilo vamos a apartar el pétalo porque ahí vamos a hacer un punto bajo ahora levantamos dos cadenas y comenzamos a tejer igualmente donde están las cadenas que subimos esta vez vamos a hacer medios puntos altos hacemos lazada y cerramos los tres hilos de una vez ya tenemos uno y dos medios puntos altos vamos a apartarlo porque necesitamos tejer en este que es el primero para que no nos falten hacemos lazada ahí pasamos justo encima de ese sacamos así los tres hilos y los cerramos de una vez ya tenemos uno en todos los siguientes vamos a hacer aumentos hasta que lleguemos al último donde también vamos a hacer uno ya tenemos ahí uno ahora en el siguiente dos 1 y 2 en el mismo espacio en el que le sigue igual 1 y 2 y así vamos a continuar haciendo dos medios puntos altos en cada uno si quieren los pueden contar aunque no es necesario nada más van tejiendo uno a la par del otro continuamos 1 y dos juntos uno y dos puntos juntos para saber cuál es el final tienen que estar aquí donde está la argolla así que continuamos haciendo en todos los puntos restantes un aumento aquí está la argolla este es el último punto ahí es donde vamos a hacer solo uno entonces esto se ve así dos puntos donde están las cadenas que suben en el primer punto hacemos un punto solo todos los demás puntos un aumento en cada uno punto final un solo punto y volvemos aquí donde están las cadenas para bajar hacemos dos Y así nos queda ese primer pétalo ahora hacemos dos cadenas para bajar y nos vamos aquí al espacio al centro pasamos así sacamos el hilo y hacemos un punto bajo subimos con dos cadenas y venimos al siguiente pétalo hacemos lazada y uno y dos medios puntos altos en el primero hacemos uno sacamos así los tres hilos los cerramos de una vez ya tenemos uno todos los que le siguen hacemos aumento uno y dos juntos siguiente uno y dos puntos juntos y así continuamos haciendo aumentos en todos son unos cuantos puntos así que no los vamos a contar solamente vamos a ir uno y dos nada más asegúrense de que en cada uno hagan el aumento para que no les falten ni les sobren puntos y todos los pétalos les queden del mismo tamaño vamos al siguiente haciendo aumentos y ya llegamos al último aquí está la argolla aquí está el último punto del pétalo en ese hacemos solo uno en la argolla hacemos dos uno y dos ya terminamos ese pétalo ahora qué hacemos dos cadenas y bajamos al centro de la flor así pasamos el gancho hacia atrás cogemos la hebra apartamos el pétalo para poder tomar la hebra y hacer el punto bajo hacemos el punto bajo subimos con dos cadenas y repetimos 
esto que hemos estado haciendo en estos dos pétalos en los otros dos. Una vez llegamos al final del último pétalo, terminamos con las dos cadenas para bajar y las vamos a unir en el mismo lugar. Aquí donde está este color amarillo. Está un poco apretado, pero vamos a meterlo en el mismo lugar para que no se vea desordenado. Ahí hacemos un punto deslizado porque ya no vamos a continuar. Cortamos el hilo. Hacemos el nudo y yo voy a amarrar los dos hilos, el que comencé y el que terminé junto. Pero esto no tienen que hacerlo, pueden esconder el hilo y cortarlo. Solo que así se me hace más seguro. Cortamos. Ahora sí, ya tenemos listo. Nos queda algo así. Vamos a tirar del centro. Hasta que se cierre el espacio por completo. Ya cuando se cierre el espacio. Vamos a esconder un poquito este por detrás para que no se afloje. Y lo cortamos. A veces cuando no lo escondemos así por detrás. Si estiramos un poco la flor. Se puede a, aflojar. Ahora qué vamos a hacer para acomodar esto. Vamos a acomodar un pétalo por encima del otro. Pasamos este hacia abajo. Y el siguiente hacia arriba y hacemos lo mismo el siguiente por encima del otro bajamos este y subimos este este lo bajamos y subimos este y le vamos dando la vuelta para que todos nos queden en orden ya tenemos el último bajamos esta parte y subimos esta algo así miren qué hermosa aquí tengo una en color blanco otra en color amarillo y otra que la hice con el borde en color rosado para que tengan una idea como se ven con diferentes colores comenten qué les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. si aún no está suscrita al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima